بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شانونا من دنيبون জানতে চেয়েছেন যে কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দেন মোহর খুশি মনে মাফ করে দেয় সেক্ষেত্রে কি স্বামী পরিশোধ করতে না পারলে গুণাগার হবে বা দেন মোহর যত টাকা যতটা না দিয়ে যদি স্ত্রী তার সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু দিতে বলে সেক্ষেত্রে কি স্বামীর অর্ধেক দিলে হবে না সম্পূর্ণটাই দিতে হবে সামিত বোনেরা মনে রাখতে হবে যে মোহরের বিষয়টা সেটা ফরজ এটা দিতে হবে স্ত্রীকে আর স্বামী বাড়ি গাড়ি জমি জায়গা সব কিছু করতেছে সেখানে সমস্যা হয় না সেখানে তাদের টাকা পয়সা নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু মেয়েদের মহিলা মেয়েদের স্ত্রীর মোহর যেটা আল্লাহ ফরজ করেছেন সেটা নিয়ে কেন এত সমস্যা হয় বা সেখানে এত পীড়াপীড়ি কেন করা হয় যে এত মাফ করে দাও এসে নানান কিছু এগুলো তো ঠিক না এই মহর সম্পর্কে অনেক কথাই আছে হাদিসে তার ভিতরে একটা হাদিস হলো যে মহর ধার্য করার পরে ধার্য করা হয়েছে এরপরে যদি কেউ সেটা না দেয় বা দেওয়ার নিয়ত করল না অন্তরে তার দেওয়ার নিয়তি নাই এভাবে মেয়েদেরকে ধোকা দিয়ে প্রতারণা দিয়ে চালিয়ে যায় এবং এমন অবস্থায় সে মরে যায় তাহলে কেয়ামতের দিন এই ব্যক্তি জেনাকার হয়ে ব্যবসারীকারী হয়ে তে উঠবে কেয়ামতের দিন নাউজুবিল্লাহ জালেক এমন একটা সোনান গ্রন্থে হাদিস হাদিস আল্লাহ নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তিনি হাদিসটি সহি বলেছেন এই জন্য পুরুষদের এটা মোটেও উচিত না এটা শুভ কাজের বিষয় মেয়েদের যেটা হক সেই হকটা আগেই আদায় করে দিতে হয় আগেই দিয়ে দিতে হয় দেওয়া উচিত আর ওরা আমরা দেখেছি মার্শাল্লাহ ওদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিয়ের আগেই ওরা মহর একবারে টাকার বান্ডিল দিয়ে চলে আসে তখন ওই মেয়ে ওই টাকা দিয়ে বিভিন্ন বাজার ঘাট তার যা প্রয়োজন এটা সেটা সব কিছু করতে থাকে স্বাধীন স্বাধীনভাবে সব কিছু করতে থাকে অনেক আমার বন্ধু ছিল যারা আরবি ওরা বলতো যে টাকার অভাবে বিয়ে বিয়ে করতে পারছি না অনেক টাকা লাগে বিয়ে করতে আরবদের সেটা মেয়ে বিয়ে করতে হলে অনেক টাকা লাগে দশ হাজার দিনার নিম্নে দশ হাজার দিনারে মনে করেন যে আপনার কয় লাখ প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা হবে পঞ্চাশ লক্ষ তারও বেশি হবে তো এরকম টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয় মেয়েদের আমি সেটা অল্প বললাম কিন্তু কেউ আছে বিশ হাজার দিনার তিরিশ হাজার দিনার পঞ্চাশ হাজার দিনার বা রিয়াল এইভাবে আপনার মহর হিসেবে দেয় ধনী যারা বেশি ধনী যারা চাকরি করে এরা তো যা হোক এরকম অনেক লোক রয়েছে যারা বিয়ে করতে পারছে না টাকার অভাবে ওই দেশে আর আমাদের দেশে তো টাকা লাগে না আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন বোকা আর ছেলেরা হচ্ছে যে চালাক বেশি ছেলেরা ওই মেয়ের বাবার থেকে আগের থেকে টাকা তলব করে যে বিয়েতে আমার টাকা পয়সা নাই আমাকে কিছু টাকা পয়সা দিতে হবে অগ্রিম অনেকগুলো মাইক্রো গাড়ি নিয়ে যাবে বরযাত্রী নিয়ে যাবে তারপরে বিবাহের অন্য অন্য খরচ আছে সেগুলো মেয়ের বাবার কাছ থেকে আদায় করে নেয় এরা এরা হলো হারামখোর এদেরকে কি আমার দিন আল্লাহর কাঠগড়ে দাঁড়াতে হবে এই সমস্ত হারাম খদ্দের নিয়ত খারাপ যদি নিয়ত ভালো থাকতো তাহলে আল্লাহ তৌফিক দিত মনে রাখবেন সবসময় অনেক বিষয় রয়েছে তার ভিতরে একটা বিষয় হলো এই যে নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে দেখবেন সে নিয়ত আল্লাহ পূর্ণ করেন নিয়ত ভালো থাকলে যে আমি আমি সুদ খাবো না ঘুষ খাবো না হারাম খাবো না হালাল রুজি খাবো তাহলে দেখবেন যে আল্লাহ সেই দিকে নিয়ে যাবেন আর যদি নিয়ত খারাপ থাকে যে শরীয়তে কি আছে না আছে ওটা দেখার দরকার নেই আমার টাকার দরকার তাহলে দেখবেন যে ওই ও আর দুনিয়াতে আর কোনো দিন ভালো হতে পারবে না ঠিক অনুরূপভাবে যারা মোহর দিয়ে বিয়ে করতে হবে ডিমান্ড নেব না বা যৌতুক হারাম ওটা খাবো না এরকম নিয়ত করে আল্লাহ যা দিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হব স্ত্রীকে যা দেওয়ার ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে দেব এরকম মনে হয় তাহলে দেখবেন আল্লাহ তৌফিক দেবে তাকে আল্লাহ তৌফিক দেবেন দেখা আছে যে বলা চলে যে যার চারটা পাঁচটা মেয়ে আছে তার রাতের ঘুম নাই তার ওই মেয়ের বাবা আর মেয়ের মার রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে কারণ কি এদের বিয়ে দিতে গেলে ওদের ভিটা ছাড়া হতে হবে এদের বিয়ে সাজি দিয়ে এদের গয়না তারপরে সাজি গুজিয়ে দিতে গেলে ওদের ভিটা ছাড়া হতে হবে এই টেনশনে তাদের ঘুম নাই নাউজুবিল্লাহিম জালেক 
এরকম একটা সমস্যা এই দেশে তো যা হোক মেয়েদের মোহর ধার্য করার পরে যদি পুরুষরা স্বপ্ন দিতে পারে আর স্ত্রী যদি দয়া করে ছেড়ে দেয় কিছু অংশ ছেড়ে সহজ দেবেন না কিন্তু যদি অবস্থা যদি দেখেন যে এরকম তাহলে কিছু ছেড়ে দিলে দিতে পারেন এবং সেটা ছেড়ে দেওয়া টাকাটা সে স্বামীরা খেতে পারে মজা করে খেয়ে নেবে ওটা কোরআনে আসে সোরানি চাই হ্যাঁ তো এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে যে যদি অর্ধেক দেয় বা তারও বেশি দেয় আর কিছু ছেড়ে দেয় স্ত্রী মাফ করে দেয় কোনো সমস্যা নেই কিন্তু স্ত্রী কেন মাফ চাওয়া যে মহর দিতে পারছে না কিছু মাফ করে দাও ওদিকে জমি কিনতেছে ওদিক বাড়ি করতেছে হ্যাঁ গাড়ি কিনতেছে সব চলতেছে কিন্তু স্ত্রী মহটা জুটছে জুটছে না এই সময় ক্ষমা করার দরকার নেই ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই বলে যে না এটা আমার দিতে হবে আল্লাহ ফরজ করেছেন আমাকে দিতে হবে এবং এগুলো আমি জমিয়ে আমার মেয়েদের পিছনে ছেলেদের পিছনে কিংবা আমি কিছু দান খয়রাত করব পরকালে পরকালের জন্য হ্যাঁ আমার পিতা মাতার দান করব ইত্যাদি মেয়েরা তাদের কিছু পয়সাগুলি থাকা ভালো মেয়েদের যাতে করে দান খয়রাত করে পরকালে আল্লাহ রসুল কি বলেছেন মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রসুল বলেছিলেন তোমরা ইয়া মা সারা নিশা তোমরা হে মহিলার গোষ্ঠী তোমরা দান সদাখা করো তা সদ্দাক না তোমরা দান সদাখা করো কারণ তোমাদেরকে আমি জাহান নামে বেশি তোমাদেরকে জাহান নামে দেখেছি আল্লাহ আকবর তো দান সদাখা করতে হলে আপনার যদি মহরের টাকা দিয়ে কিছু বাড়িয়ে চুড়ি কিছু হয় মহিলারা এগুলো বোঝে ভালো হাঁস মুরগি ছাগল গরু কিছু পোষানি দেয় কিছু নিজেরা পোষে এগুলো কিছু বাড়িয়ে চুড়িয়ে নিজের দুনিয়ার কাজ হলো আবার পরকালের কিছু কাজ হলো কাজে আপনার ছেড়ে দেবেন কেন স্বামীর মহর এটা ছাড়বেন না তবে যেহেতু ছাড়ার কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যদি ছেড়ে দেয় মহিলারা তাহলে সেটা সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ হয়তো ক্ষমা হয়ে যাবে স্বামীর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ